Ebben a részben megmutatom, hogy hogy szoktam pengetőt csinálni. Itt van ez a kis flakon, bármilyen flakon, amit találsz otthon, ami kiírült, a samponos, tusfürdős, hipós, mosóporos flakonon át bármi jó lehet, mindenki egyénileg meg kell találja a saját pengető anyagát. Én most ezt találtam otthon, de tökéletes. Leszettük a kupakot. Lényeg, hogy egy kiterített lapot kapjunk, ahhoz le kell vágnunk a tetejét. Illetve az alját. Nem állt, hogyha egy jó oldót beszerzel, megkönnyíti a dolgodat. Ezután az oldalát is levágom. Nem árt, ha egyenesen vágsz, nekem sosem egy. Egyik oldal. Másik oldal. Kész a kiterített lapunk. Ezután hát többféle megoldás lehet. A legegyszerűbb, hogyha fogod és olyan szélesre, amilyen széleset szeretnél igazából. Elkezded vágni, lehetőleg egyenesen. Lehet többet. Jó, itt van két pengetőanyag. Nekem körülbelül 12 cent is az, ami az ideális, de ez természetesen egyén, egyénileg mindenki kitapasztalhatja magának. 12 centi, körülbelül ennyit levágok belőle. A folytatás is egyénileg változhat. Általában a széléből vágok egy kicsit. Akkordjátéknak. A másik oldalát pedig kihegyezem. Ez egy ideális pengető samponos lakomból. Aztán van, aki úgy szereti, van, aki ilyen hosszan használja, de van, aki gömbölyűre csinálja a végét, azt is lehet, aki úgy szereti. Igen. Nyilván te sokkal jobban fogod megcsinálni otthon. Kicsit gömbölyű. Van, aki a végét így hagyja, van, aki kihegyezi, vagy ezt is gömbölyűvé teszi. Teljesen mindegy. Amit én szoktam, a legegyszerűbb mód. Igen. Ma még egyet. Én így szeretem. A pengető fogása. Mutatsz egy piszt a világnak, beteszed a két ujjat közé, és a mutató és a hüvelyk ujjat fogja tartani, anélkül, hogy elfordulna a pengető. Ez a helyes pengető tartás. További anyagokból is lehet dolgozni, Ugyanaz a metódus, levágjuk az alját és a tetejét. Mondjuk kicsit keményebb anyag, de nem baj, mert van snitzerünk.
Lényeg az, hogy eltávolítod ugyanúgy az alját, meg a tetejét, semmiben nem különbözik az előző megoldástól. Én ebből a fajta dobozból is nagyon szeretem a pengetőket. Alját is eltávolítom. Igen, nem állt, hogyha egyenesen dolgozol, de semmi baj, ha nem. A hangszer így is meg fog szólalni. Nagyszerű. Megint célunk a kifeszített lap. Próbáljuk meg snitzerre. Az a titka, amennyire csak lehet rányomod a vonalzót, lényeg, hogy ne csúszson el, és egy határozott mozdulattal bevágod a vonalzó mentén. Folyamatosan nyomod, nem engeded el, és kétszer, legalább kétszer elvágod. Kész a pengető. Szintén kiegyezheted, hogyha szeretnéd. Nyomni kell erősen. Újra vigyáz. Egy. Kész a csodálatos pengető. Ezt a fajta műanyag, a műanyag flakomból a pengetőt én a műanyag kúrozású ákobzoknak használom.